ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷമേ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാവൂ എന്നാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഈ ഹർജിയിലെയും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ ആവശ്യം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു ഭരണസ്തംഭനം മറയ്ക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമല വിഷയം ഊതിക്കത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിയെ വളർത്തി കോൺഗ്രസിനെ തളർത്താമെന്ന ചിന്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ട ഭരണസ്തംഭനത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അകമ്പടി വാഹനങ്ങൾ എന്തിനാണെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ട് പോലീസ് വാഹനവും ആംബുലൻസുമാണ് പിണറായിക്ക് അകമ്പടി പോകുന്നത് പിണറായിയെ ആര് എന്തു ചെയ്യാനാണെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിന് ബ്ലഡ് മണി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കുവൈത്തിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അർജുൻ അത്തിമുത്തുവിന്റെ ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി ഇളവ് ചെയ്തു കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് മുനവറലി തങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം സ്വരൂപിക്കാൻ പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഖാബ് തങ്ങളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശനത്തോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം മാറുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജം പകരുന്നതാണ് പ്രിയങ്കയുടെ വരവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസി ഉൾപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതല പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നൽകുക വഴി ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് നൽകുന്നതും എന്നാൽ പ്രിയങ്കയുടെ നിയമനത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സമ്മതിക്കുകയാണെന്ന പ്രതികരണവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി കുടുംബവാഴ്ചയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ നിയമനമെന്നും ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ അനായാസ ജയം ഇരുപത്തിയാറാം അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ശിഖർ ധവാന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ജയമൊരുക്കിയത് നൂറ്റിമൂന്ന് പന്തിൽ നിന്ന് ധവാൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് എടുത്തു വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ധവാനും കോഹ്ലിയും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു റായിയുടെ പതിമൂന്ന് റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു ഇരുപത്തിനാല് പന്തിൽ പതിനൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത രോഹിത് ശർമ്മയാണ് പുറത്തായ മറ്റൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡഗ് ബ്രൈസ്വെല്ലാണ് രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്